explain the following give appropriate reason first one enna potrukanga appdin paathamna what is this ionization potential of nitrogen is greater than that of oxygen adavadhu nitrogen oda atomic number enadhu 7 oxygen oda atomic number 8 on moving left to right in a period ionization energy increase aganu appo ana namakku ipdi irukku ultava irukku adu yen appdi solli namba ketirukanga first what is ionization energy appadina na idu veguma solliren so or neutral gaseous atom la irundhu or electron remove pandrudhu adha dhaan namba enna solrom ionization energy appdi solrom seriya or electron namba remove panna porom adhukku namba enna pannanum energy ah supply pannanum இப்போ அயனைசேஷன் எனர்ஜி இப்ப நமக்கு நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் என்ன இருக்கு அலாங் ஏ பீரியட் அலாங் ஏ பீரியட் இருக்கும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி மூவ் லெப்ட் டு ரைட் இன் அயனிக் அலாங் ஏ பீரியட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீசஸ் இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டியூ டு ஸ்மாலர் சைஸ் ஆஃப் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் சைஸ் டியூ டு டிக்ரீஸ் அட்டாமிக் சைஸ் சின்னதாகிறதுனால என்ன ஆகும் உள்ள இருக்கிற ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான நல்லா டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால நம்ம நிறைய எனர்ஜி கொடுக்கணும் எலக்ட்ரான ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஸோ டியூ டு டிகிரீஸ் இன் அட்டாமிக் சைஸ் அப்புறம் இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியர் சார்ஜ்னா என்னது இப்ப செவன்ல இருந்து எயிட்டுக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவன்ல நியூக்ளியர் நியூக்ளியஸ்ல என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டான் இருக்கும் அதோட சார்ஜ் அதோட செவன் பிளஸ் இருக்கும் இங்க என்ன இருக்கும் எயிட் பிளஸ் இருக்கும் அப்ப நம்ம அலாங் மூவிங் அலாங் ஏ பீரியட் வாட் ஆப்பிள்ஸ் தர் வில் பி இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இப்போ என்ன ஆகும் நல்லா இஃபெக்டிவ்லா இஃபெக்டிவா அந்த எலக்ட்ரானை ஹோல்டு பண்ணும் இதுதான் ரீசன் ஆனா நமக்கு இங்க பார்த்தோம்னா உல்டாவா இருக்கு யூஸ்வலா எப்படி இருக்கணும் நைட்ரஜனை விட ஆக்சிஜனுக்கு கிரேட்டரா இருக்கணும் பட் திஸ் இஸ் நாட் த கேஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைட்ரஜன் நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது செவன் ஸோ வாட் இஸ் இட் இட் இஸ் ஹேவிங் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ அப்போ டூ பி த்ரீ அப்படின்றது என்னது திஸ் இஸ் ஹாஃப் ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் ஹாஃப் ஃபில்டா இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் சிமெட்ரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ரொம்ப ஸ்டேபிள் so so and it is symmetry, so it is is symmetry very stable Appo, we need to supply more energy Rumba stable more energy more energy more energy more energy should be supplied so what happens the ionization energy will increase அதுவே நம்ம ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சிஜனோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் எயிட் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்பிகிரேஷன் பார்த்தோம்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ 2p4 comparatively this is not half filled it is symmetry um kadaiyadu comparatively this is not more stable appo enna agudhu so we need here less energy Com- uh, nitrogen compare pannum bodu idukku evlo energy thevai padudhu less energy so the ionization potential of nitrogen is greater than oxygen clear ah idhu da reason ena nitrogen ku half filled electronic configuration irukkaradunala clear ah செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொஸ்டின் ஒழுங்காக படிக்கணும் செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆஃப் போரான் ஆட்டம் அதாவது கார்பன் ஆட்டமோட ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் ஓகே அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கிரேட்டராக இருக்குன்னு இது எதோட சொல்கிறாங்க அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் போரான் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைனோட மீனிங் சொல்லிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் கார்பன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆஃப் போரான் கிளியரா அடுத்தது நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேற எவர்ஸ் ரிவர்ஸ் இஸ் ட்ரூ ரிவர்ஸ்னா என்னது செகண்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் செகண்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் கார்பன் இஸ் லெஸ் தென் தட் ஆஃப் செகண்ட் அயனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் போரான் ஸோ ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் போரான் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபைவ் அண்ட் கார்பன் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் so what happens on moving along a left to right in a period left to right in a period nambo move panumbodu what happens to the ionization energy increases appo boron boron la irundhu or electron remove pandrom right adoda ionization energy adhe madri carbon la irundhu or electron remove pandrom adoda ionization energy ஸோ நமக்கு இது யூஸ்வல் டியூ டு த டிகிரீஸ் இன் மோ முன்னாடி பார்த்தோம் தான் டிகிரீஸ் இன் அட்டாமிக் சைஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் போரான் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் போரான் இஸ் லெஸ் தென் 
ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் கார்பன் இது யூஸ்வல் கிளியராக இந்த சிம்பிள் நீங்கள் குழப்பிக்காதீங்க இப்போ அந்த கார்பன் பக்கம் தான் பெருசாக வாய் திறந்துருக்கு அப்போ கார்பனுக்கு தான் அதிகம் இது தான் ஃபஸ்ட்டு இப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு இருந்தால் நான் ரெண்டும் போடுறேன் அடுத்தது நம்ம செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜிக்கு போக போகிறோம் இப்போ செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் கார்பன் கார்பன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் சி ப்ளஸ்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் சி டூ ப்ளஸ் ஆகுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ்னா என்ன வரும் டூ கமா த்ரீ ஆர் ஃபார் போரோ அந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அம்மா தான் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால அதுவே கார்பனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி டூ இப்போ கார்பன் போரான் பிளஸுக்கு கார்பன் பிளஸுக்கு என்ன ஆகிடும் இங்கேருந்து எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆகிட்டு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் அதுவே போரானுக்கு பார்க்கலாமா போரான் இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஸோ இங்கே போரானில் பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் வாட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கிளியரா இது ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இது டூ கம்மா த்ரீயா இருந்து இங்க என்ன வருது டூ கம்மா டூவா மாறுது இங்க என்ன வரும் டூ கம்மா ஃபோரா இருந்து டூ கம்மா சாரி டூ கம்மா ஃபோரா இருந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ இங்க டூ பி டூல டூ கம்மா டூ ஃபோர் டூ கம்மா த்ரீ ஆயிடும் ரைட் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் பி பிளஸ் இஸ் ஹேவிங் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வி ஹாவ் டு சப்ளை எதுக்கு மோர் எனர்ஜி சப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு வி ஹாவ் டு சப்ளை மோர் எனர்ஜி டு ரிமூவ் அண்ட் எலக்ட்ரான் பி அ பி டூ பிளஸ்ஸாக மாற்றுறதுக்கு மோர் எனர்ஜி கம்பேரிட்டிவ்லி இதுக்கு என்ன வரும் லெஸ் எனர்ஜி பாருங்க இது என்னதுன்னா செகண்ட் அயனசேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஃபர்ஸ்ட் அயனசேஷன் பொட்டன்ஷியல்னா இங்கே நியூட்ரல் கேஷியஸ் ஆட்டம் This is neutral gaseous atom. This is neutral gaseous atom. But if we remove the electron from the other side, we will remove the electron from the other side. So, what do we do? That is why, comparatively, this is completely filled electronic configuration. It is like what? Noble gas configuration. We will remove the more energy from the other side. That is why, we will remove the second ionization energy. Second ionization energy of boron is always greater than second ionization energy of carbon. கிளியரா இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் பாருங்க பி போரான்க்கு தான் வாய் பெருசா இருக்கு இதுக்கு தான் என்னது மோர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இந்த மாதிரி சிம்பிளும் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிளும் கேட்கலாம் ரெண்டுமே சேம் தான் ஒரே ஒரு ரீசன் என்னது போரான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன வாடுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேபிள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வந்தது அதனால இன்னொரு எலக்ட்ரானை அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்றது என்னது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா இங்க எலக்ட்ரான் அவுட்ரு மோஸ்ட் தான் இருக்கு அப்போ நமக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்ட அப்புறம் என்ன வரும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ இந்த எலக்ட்ரானை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் ஆனா இது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கிறதுனால இந்த டூ எஸ்ல இருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றது கஷ்டம் ஸோ நமக்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர் பிகாஸ் டியூ டு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் போரான் இஸ் கிரேட்டர் தென் தட் ஆஃப் கார்பன் நெக்ஸ்ட் என்னது Electron affinity values of beryllium and magnesium are almost zero. And that of nitrogen is 0.02 electron volt and 0.05 electron volt. First number, electron affinity na enna therinjikunu. Electron affinity na enna thuna, or um, element la neutral gaseous atom la, number or electron na add pannu modu, namak enna vagu, or anaya na maru. So what happens? Uh, large amount of energy will be released so namak enna vagum or anayana maaru inge namak energy will be released delta uh, electron affinity ea n kuda namba vechikalam illa electron gain enthalpy eg n kuda vechikalam delta h oda value enna va irukum appadina negative value most probably it is negative value ena namba energy release aagudhu ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணும் போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதுவே அயனசேஷன்னா என்னது எனர்ஜி கொடுத்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றோம் ஆனா இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் இருக்கு ஓகேவா எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் என்னன்னா ஃபார் நோபிள் கேசஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ எதுக்கு நோபிள் கேசஸ் ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு 
அப்ப என்னாகும் அதுக்கு எலக்ட்ரானே தேவைப்படாது ஃபார் நோபிள் கேசஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ அண்ட் தட் ஃபார் நமக்கு என்னது நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ் வில் பி ஹேவிங் லோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ நம்ம இதுக்கு ரீசன் பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் ஹாலோஜன்ஸ் இதுல முக்கியமானது என்னன்னா ஹாலோஜன்ஸ் ஹாலோஜன்ஸ் வில் பி ஹேவிங் ஹாலோஜன்ஸ் வில் பி ஹேவிங் ஹை எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ எப்படி இருக்கும் வெரி மச் ஹை கிளியரா சோ இதுதான் ரீசன் இது வந்து இதெல்லாம் என்னது ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ இதுவே நம்ம செகண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி செகண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா என்னது ஒரு ஆனையான்ல இருந்து இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்றோம் ஒரு ஆனையானுக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது டூ மைனஸ் ஆகுது இந்த ஸ்கேஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் இஸ் இஜி ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம டெல்டா இஜி டூ திஸ் வில் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிளியரா இது நிறைய ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ என்னவா இருக்கும் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் நெகட்டிவ் மோஸ்ட்லி இட் இஸ் நெகட்டிவ் நமக்கு எக்ஸப்ஷன் கேசஸ் என்ன நோபிள் கேசஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோவா இருக்கும் அதே மாதிரி நைட்ரஜன் அண்ட் பாஸ்பரஸ்க்குலாம் இந்த லோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ தென் தே தே ஆர் ஹேவிங் வாட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஆர் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இது ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஹாலோஜன்ஸ்க்கு இது எல்லாமே என்னது நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் ஆனா செகண்ட் ஹைனசேஷன் எனர்ஜி எதுவா இருந்தாலும் ஹாலோஜன்ஸா இருந்தாலும் சரி அது இந்த நோபிள் கேஸ் எதுவா இருந்தாலும் சரி என்னது பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூனா என்ன அர்த்தம் நம்ம இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுறது இல்லை நம்ம இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஆட் பண்றதுக்கே நம்ம நிறைய எனர்ஜி சப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு எலக்ட்ரான் ஆட் ஆயிருக்கு அப்போ ஆட் ஆயிருக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் ரிப்பல்ஷன் நிறைய இருக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் இங்கே ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பா ஏற்கனவே ஆட் ஆன எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் அதிகமா இருக்கும் இட் வில் பி ஹேவிங் ஹை சார்ஜ் டென்சிட்டி அதாவது என்ன நெகட்டிவ் சார்ஜோட டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால ரிப்பல்ஷன் அதிகமா இருக்கும் போது நமக்கு இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணும் போது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகாது நாம தான் சப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இது மட்டும் இது நிறைய ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பெரிலியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இப்போ பெரிலியம் பெரிலியமோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது ஃபோர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னது ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ சி இயர் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஓகேவா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் இட் ரிசம்பிள்ஸ் வாட் நோபிள் கேஸ் அப்போ நோபிள் கேஸ் ரிசம்பிள் பண்ணதுனால எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ என்னவா இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஸோ பெரிலியம் பிகாஸ் டியூ டு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஃபில்டு அண்ட் இட் ரிசம்பிள்ஸ் நோபிள் கேஸ் இப்போ கம்ப்ளீட்லாம் இதுக்கு எலக்ட்ரானே தேவைப்படலை ஏற்கனவே அதுக்கு ஃபுல்லாக ரொம்பிடுச்சு அப்புறம் திரும்ப எதுக்கு இதுக்கு எலக்ட்ரான் ஸோ த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ ஆஃப் பெரிலியம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மெக்னீஷியம் அதே மாதிரி நம்ம மெக்னீஷியம் போடலாம் மெக்னீஷியம் அட்டாமிக் நம்பர் என்னது டுவெல் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ ரைட் இது டுவெல் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு almost completely filled electronic configuration so it resembles in the noble gas noble gas configuration resemble pandradunal electron affinity value of magnesium is almost zero clear ah next enna kuduthirukanga nitrogen nitrogen oda atomic number enadhu 7 செவன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ இது என்னது டூ பி த்ரீ அப்போ இதுல பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஹாஃப் ஃபில்ட் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது என்னது ஹாஃப் ஃபில்ட் அண்ட் இட் இஸ் சிமெட்ரி ஓகேவா அண்ட் இட் இஸ் என்னது இது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால மோர் ஸ்டேபிள் பட் நாம கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா இதுல இருந்து நம்ம நம்மளால இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ண முடியும் அப்ப இந்த இந்த கேஸ்ல என்னது So, if we have to add one more electron, one more electron add பண்ணி நைட்ரஜனை என் மைனஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னவா சேஞ்ச் ஆகும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா வி ஹாவ் டு ஆட் வி ஆர் ஆடிங் த எலக்ட்ரான் அப்போ அதுக்கு நமக்கு என்ன வருது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால் பி வராது பாசிட்டிவ் அதுவும் என்னது ரொம்ப லெஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் கிளியரா ஸோ நைட்ரஜன் இஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஆஃப் நைட்ரஜன் இஸ் ஹேவிங் இது எல்லாமே நம்ம எது பண்ற
nitrogen is having um, so this is having very less electron affinity value because due to half filled reason enna na idu da half filled ah irukum symmetry ah irukum stable ah irukiradunala adu seekrama electron ah virumbadu naamla force panni konja electron energy kuduthu namba add pandrom adutha enna solikanga phosphorus so same idu da இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எதுனாலே தெரிஞ்சிடும் பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அப்புறம் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி த்ரீ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பி லனருக்கு மூணு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு ஸோ பி நமக்கு மூணு ஆர்பிட்டால் தெரியும் அதுல ஒன்னு ஒன்றுத்துலயும் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் திஸ் சேம் எக்ஸ்பிளேஷன் திஸ் இஸ் ஆஃபில்ட் அப்புறம் சிமட்ரி and it is more stable appo enna agudhu we need the electron affinity oda value enna va irukku positive a irukku that is equal to 0.0.02 here it is 0.8 da ne 0.80 appo idella explain pannadhukku periodic classification oru ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்றது என்னது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ ஃபார் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி மே பி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ ஆனா செகண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எப்பயுமே என்னவா இருக்கும் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் கிளியரா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ஃப்ரம் எஃப் இஸ் எக்ஸோதோமிக் அதாவது இதுவும் என்னது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எஃப் மைனஸ் ஃப்ரம் எஃப் அதாவது நியூட்ரல் கேஷியஸ் ஆட்டம் கூட ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன வரும் எஃப் மைனஸ் இன் திஸ் கேஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் எனர்ஜி ரிலீஸ்டாக இருந்தால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸோதோமிக் ஏன் இதில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் கூட அட்டாமிக் நம்பர் என்னது நைன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி ஃபைவ் இப்போ இது சீக்கிரமாக எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்னாகும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் ஆ மாறிடும் விச் இஸ் நியூபுள் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் நியான் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ சீக்கிரமா இது எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இட் வில் ரிலீஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்போ தட் வில் பி எக்ஸோதோமிக் எக்ஸோதோமிக் ரியாக்ஷன் என்னது ரிலீசிங் எனர்ஜி இஸ் எக்ஸோதோமிக் ரியாக்ஷன் அண்ட் யூ ஹாவ் டு நோட் தட் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா எஃப் மைனஸ் தான் இருக்கு இதுவே நம்ம ஆக்சிஜனுக்கு எழுதுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் மூவ் பண்ணும் போது ஆட் ஆகும் போது திஸ் இஸ் நியூட்ரல் கேஷியஸ் ஆட்டம் நமக்கு ஒரு அனையான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் சாரி ஃபர்ஸ்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா எனர்ஜி இஸ் ரிலீஸ்ட் ஆனால் அதுவே அதுவே இந்த ஓ மைனஸ் கூட நாம் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஓ டூ மைனஸ் ஸோ இது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எயிட் இல்லை டூ கமா சிக்ஸ் இங்கே என்னவாயிடும் டூ கமா ஒரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ கமா செவன் ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் டூ கமா செவன் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகும் டூ கமா எயிட் ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன்னொரு எலக்ட்ரானை நம்ம ஏற்கனவே இங்கே ஒரு அனையான் அதாவது சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கு அப்போ இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும் நாம் தான் எனர்ஜி சப்ளை பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் எலக்ட்ரான் கெயின் என்தாலும் ஆர் அஃபினிட்டி வில் பி ஹவ்வேஸ் ஹேவிங் பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும்போது தட் வி கால் இட் அஸ் இண்டோதோமிக் கிளியரா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது இந்த பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸை கேட்பாங்க எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா என்னது ஆடிங் அ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ மே பி ஜீரோவா இருக்கலாம் பாசிட்டிவா இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி என்னது நெகட்டிவ் தான் ஆனா அதுவே செகண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ செகண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ரைட் ஸோ ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்னா என்னது எனர்ஜி சப்சர்வ் அண்ட் இட் இஸ் அண்ட் எண்டோதோமிக் ரியாக்ஷன் கிளியரா